കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചേട്ടാ എന്തൊരു ഉറക്കാ ഇത് ഇന്ന് പത്രം എടുക്കാൻ പോണ്ടായോ രാത്രി സിനിമയ്ക്ക് പോയല്ലേ കൂട്ടുകൂടിയുള്ള ചുറ്റിക്കളി കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഈയിടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചേട്ടാ ചേട്ടാ മാമനൊന്നും പറ്റില്ല മാമനെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു മാമൻ കരഞ്ഞതല്ല മാമന്റെ കണ്ണിലേ കരട് പോയതാ യെസ് ഐ എസ് സ്പീക്കിംഗ് വൺ തേർട്ടി ഫ്ലൈറ്റോ ഓക്കെ വല്ലതും പറ്റിയോ സാർ ഇല്ല ഒന്നും പറ്റില്ല അക്ഷകുട്ടി നീ വേഗം എയർപോർട്ട് വരെ ഒന്ന് പോണം ഇന്നലെ ഞാൻ പോയി അവിടെല്ലാം കണ്ടു സാർ കാണാനല്ല കൃഷ്ണകുട്ടി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വരുന്നുണ്ട് നീ പോയി ഉടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ശരി സാർ ഞാൻ ആളിൻ്റെ പേര് തരും യാതൊരു കാരണവശാലും മിസ് ആവരുത് എന്താ ഇപ്പൊ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പെട്ടി കൊടുത്തു വിടുന്നത് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആസ്മയ്ക്ക് വിഴുങ്ങുന്ന ഒരുതരം മീനുകളെ കുറിച്ച് ഈ പെട്ടി നിറച്ച് മീനുകൾ ആര് വിഴുങ്ങും സാർ മീൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇവിടെ വിഴുങ്ങാൻ ആളില്ലാത്തത് ആ നീ വായിച്ചല്ലേ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണ പട്ടി നിനക്കെന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ പാണാട് ഗ്രാമത്തിലെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആശാരിമാരെ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ആശാരിമാരെ ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ചതും അവരുടെ പെട്ടിയിൽ ഡ്രഗ്സ് കടത്തി ചതിച്ചതുമായ അയ്യര വിശ്വാസമല്ലെങ്കിൽ ഈ പെട്ടി തുറന്നു നോക്ക് മരുന്നാണെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടു കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താണ് അയ്യർ ഇത് ഞാനാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നീ എവിടെ നിന്നാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിന്നെ മുത്രം കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കണക്കാകെ വിഷമിച്ചിരിക്ക നിന്റെ കുഞ്ഞു മാത്രം അല്ലലില്ലാതെ കഴിയണമെന്ന് നിനക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടല്ലേ നീ ചവിട്ടി അരച്ച കുറെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ ഗതിയില്ലാതെ കരഞ്ഞു തളരുന്നു നിനക്കറിയോ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ അതെ ഭ്രാന്താണ് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഭ്രാന്ത് മറച്ചു പിടിച്ച് നിന്നെ തെരഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നാണ് എനിക്ക് നിന്റെ വിശ്വരൂപം തെളിഞ്ഞത് കൃഷ്ണകുട്ടി അനിയാ നീ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാമോ അറിയാം പാണാട് ഗ്രാമത്തിലെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആശാരിമാരെ പണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരറിയാതെ അവരുടെ പെട്ടിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിറച്ചു വെച്ച് അത് വിറ്റ് കാശ് പിടുങ്ങുന്ന തേർഡ് റൈറ്റ് ബാസ്റ്റേർഡ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ നീ ലാലിച്ചു വളർത്തുന്ന നിന്റെ മകളുണ്ട് മുത്ത് അവളുടെ ജീവൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാ സത്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് കൃഷ്ണകുട്ടി എന്റെ മോളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാം നീ പറയുന്നത് എന്തും എനിക്കറിയാം ഇതറിഞ്ഞാൽ നീ എനിക്ക് പൊന്നുകൊണ്ട് പുളിശ്ശേരി വെച്ച് തരുമെന്ന് വേണ്ട 
നീ വാരിത്തരുന്ന മുതലൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ മൂലം വഴിയാധാരമായവൻ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണവും വസ്തുവും നീ തിരിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഞാൻ കാരണം നിന്റെ നാട്ടുകാർ ഒത്തിരി പേര് ജയിലിലായി ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു നീയും അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല കൃഷ്ണകുട്ടി നിന്റെ കുംഭസാരമൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിലോ നിന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന കുട്ടി എന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു മരിക്കും എന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന കുട്ടിയോ എന്റെ രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ നീ കാണാൻ വഴിയില്ലല്ലോ കുട്ടി ഞാൻ തന്നെ അടുത്തങ്ങ് അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ കുട്ടിയിലോ ഡാർജിലിങ്ങിലോ മിടുക്കന്മാരായി പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ പിന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുള്ള കുഞ്ഞല്ലേ മുത്ത് അതേതോ പിഴച്ചു പെറ്റ ഭ്രാന്തി തേവിടിച്ചു കൊണ്ടായ കുഞ്ഞാടാ കുട്ടിയുമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉറങ്ങിയ ഏതോ ഒരു ഭ്രാന്തി പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോയും വാർത്തയും പത്രത്തിൽ കണ്ട കനം ദത്തെടുത്തതാ നിനക്കറിയാമോ കനകത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു അമ്മയാകാൻ പറ്റില്ല ചേടാ മണ്ട ആ കുട്ടി എനിക്കൊരു തലവേദനയായിരുന്നു നിനക്കറിയാലോ കനകത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് ആ സ്വത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ചേരണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കരുത് അവളെ വന്ന് കൊന്നു തന്നാൽ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഏ എടാ കിട്ടണംകുട്ടി വെറുതെ നേരം കളിയാതെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോടേർക്ക അവന്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിൽ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ട നീ തന്നെ വെച്ചോ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതുവരേക്ക് കുട്ടി ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ താലോലിച്ചോളാം എന്താ വാട ഈ മയക്കുമരുന്നും പെട്ടി നിന്റെ കയ്യിലുള്ള വിവരം അയാൾക്കറിയോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കും ആ കുട്ടി എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൃഷ്ണകുട്ടി ഈ നടന്നതല്ല നീ അയ്യരുടെ ഭാര്യയോട് പോയി പറയണം ഇനിയെങ്കിലും അവരറിയട്ടെ അയ്യര് ആരാണെന്ന് അവരോട് അറിഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇല്ല അങ്ങനെ ആവാൻ വഴിയില്ല അവരൊരു നല്ല സ്ത്രീയാ എന്തായാലും നീ സംഭവിച്ചതൊക്കെ അവരോട് പോയി പറയണം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥമ്മ ആ സ്ത്രീ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആയതിനു ശേഷം പാലാരൂട്ടത്തെ ഏതൊരു പൂർ ഹോമിലായിരുന്നു ആ പൂർ ഹോമിന്റെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും വേണം സുബ്രഹ്മണ്യം സേഫിൽ നിന്ന് വന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഉള്ള എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫയൽ എടുത്തു കൊടുക്കും അതിലുണ്ട് ആ അഡ്രസ് ശരി സാർ ആ സ്ത്രീ പിന്നീട് ഇവിടെ കുട്ടിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ഇവിടെ വെച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കനകത്തിന്റെ ഒരു കസിനാണെന്നാണ് മുത്തിനെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി മുത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും കരയുമൊക്കെ ചെയ്തു 
അതോടെ കനകമാ ആ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളെല്ലാ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ല സാർ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്തെങ്കിലും വൈകി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ അവനൊരു മോശക്കാരനെ അല്ല എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അവനെ സംശയിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അവിടെ സഹിക്കുന്നു എന്ന് ഭാവിക്കുക ആക്ച്വലി അവൾ ആകെ തകർന്നിരിക്കുക ഇരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരും മുത്തിനെ അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ കൃഷ്ണൻ കുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മൂവ്മെൻസും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അവനാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ല അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിലെന്തോ ചതിയുണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ അറിയിക്കാം മതി സാർ ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അനാസ്ഥ കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൈ നല്ലേ സാരമില്ല തൽക്കാലം സീത ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ സാറിന്റെ മിസ്സിനും അതൊരു റിലീഫ് ആയിരിക്കും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അവൾ ആരാണെന്നറിയാതെ ഇന്നലെ അവർ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് പാപിയായി പോയില്ല എന്റെ മോളെ ഞാൻ Yeah. <laughs> 
എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേണം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാണ് മുത്ത് മുത്തിന്റെ ജീവൻ വെച്ച് വിലപേശുന്ന ആരാണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അയാൾക്ക് നഷ്ടമായ മയക്കുമരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേണം എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കൊല്ലും ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലും കൊല്ലും നിനക്കറിയാമോ അവനാണ് നമ്മുടെ മുത്തിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്നിട്ട് അവൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു മുത്തിനെ തിരിച്ചു തരണമെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് പതി ഇനി അവരെയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓ എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ എടുക്കണാണവൻ ഇനി നാണ ഒന്നും ചൊല്ല വേണ്ടിയ ആവശ്യമില്ലയേ ചൊല്ലണമേ ചൊല്ലേ നീ അറിഞ്ഞത് കേട്ടതെല്ലാം സത്യമാണ് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല എന്റെ മുത്തിന് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ മിണ്ടരുത് കുഞ്ഞിനെ കാണാതെ പോയ വളർത്തുമ്പേക്ക് ഒരു ആത്മഹത്യയാകാം അതിന് തെളിവുണ്ടാക്കാം പറയുന്നതനുസരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് സമാധാനമായിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങി നേരെ വന്ന് പുലർന്നോട്ടെ എല്ലാം ശരിയാകും ശരിയാക്കും അതെ വന്നല്ലോ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് രണ്ടു വട്ടം പോലീസ് വന്നു എന്താടാ പ്രശ്നം നീ എന്തോന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാൻ ആ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ വലിച്ചിറങ്ങുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ ആയിരുന്നടാ നിന്റെ കുഞ്ഞോ അതെ എന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന എന്റെ കുഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സീതയും കണ്ടു റഷീദ് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെയായാലും എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിലിപ്പോ കുഞ്ഞ് എവിടെ ഉണ്ട് കൃഷ്ണകുട്ടി എനിക്കറിയാം എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നോക്ക് സാർ മട്ടൺ ഫ്രൈ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സാരി നടന്നിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇന്നലെ വാങ്ങിയത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇറങ്ങി വരൂ അനിയാ താനെന്താ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വന്നാ പിടിച്ചിറക്കണു കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇറങ്ങി വരാം മാരകായുധങ്ങൾ എടുക്കരുത് സൂക്ഷിക്കണം ഞങ്ങളുടെ തോക്കുണ്ട് നീ ആണോടാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അല്ല അവൻ എവിടെ വിശ്വനാഥ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഞാൻ ജീവനത്തിലെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ കുഞ്ഞു പോയി വീട്ടുകാരോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും വേണ്ട അയ്യർ സാബേ നമുക്ക് ഈ വിഷയം മറക്കാം ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് നഷ്ടപ്പെട്ട മുതൽ അന്വേഷിക്കാനും കുട്ടിയെ തിരിച്ചു തരാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആ ബോംബെ നിന്നും ദാത വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ പുറത്താക്കുന്നതോടൊപ്പം 
കൊച്ചു കൊച്ചു ശിക്ഷകളും കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ മാമൂൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് രസിക്കുന്നു കള്ളക്കളികൾ ഇതിനു മുമ്പ് കളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നീ ജയിച്ചു പക്ഷെ ഇത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ദാദാ ഇത് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞതല്ല സത്യം നീ ബഹ്റിലെ അബ്ദുൾ റഹീമിനെയും ഹൈദരാബാദിലെ മുതലയാരെയും ഒക്കെ കള്ളക്കളി കളിച്ച് തോപ്പിച്ചപ്പോ പോര് പറഞ്ഞു തന്ന എന്നോട് ഈ കുട്ടികൾ ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കഥ മനസ്സിലായി ദാദാ ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ദാദയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വഞ്ചകനായി കാല് പിടിച്ചു പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നിരപരാധിയാണ് അയ്യര കുട്ടി രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ മെറ്റീരിയലാണ് നിന്റെ വീട്ടിലെ തോട്ടക്കാരനെന്നോ അരുവപ്പുകാരനെന്നോ നീ പറയുന്ന വികൃതി കുട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കഥയിൽ ചോദ്യമില്ലെന്നിരിക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് സംസാരിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം എന്റെ കുട്ടി നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സാധനമോ അതിന്റെ പണമോ എനിക്ക് കിട്ടണം കിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രസകരമായ കളി തുടരാം നിന്റെ അടുത്ത വികൃതി തരം വരെ കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷമായി ഞാൻ തോക്കും വാളുമ്പോഴുള്ള കളിക്കോപ്പുകൾ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ട് അല്ല നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു വട്ടെ ആശാരിമാരെ <laughs> 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 ആദ്യം കുട്ടിയെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യാം പിന്നെ അവൻ ബാക്കിയല്ല ദേവന്മാരെ അസുരന്മാരെയും കബളിപ്പിച്ച് അമൃത കുംഭവും കൊണ്ടുപോയ കുസൃതി കുട്ടൻ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേണം ഓമാന തിങ്കൽ കീടാവോ ജോലിയത് വീട്ടിലെ മുതലാളിക്കുഞ്ഞ് നിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അസംബന്ധം അല്ല സാർ സത്യമാണ് എന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന എന്റെ കുഞ്ഞാണത് അവരതിനെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തുകയായിരുന്നു ശരി ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് തന്നാ മതി പകരം 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 ഞാൻ ആ പെട്ടിതരാ സാർ സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു എന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഇതും സത്യം കുഞ്ഞുമായി ഞാൻ പുറപ്പെടുകയായി പറ എവിടെ വരണം എപ്പോ വരണം എവിടെ വരണം അങ്ങോട്ട് വരണം വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തിക്കൊള്ളാം എന്റെ കുഞ്ഞവിടെ തരാം അതിനു മുമ്പ് നീ എനിക്കായി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ അമൃത കുംഭവിടെ എന്റെ പെട്ടി അവരുടെ പെട്ടി സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ആ പെട്ടി എന്റെ കൈവശം ഇല്ല രണ്ടു കോടി രൂപയുടെ മുതൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇറങ്ങിയത് നനഞ്ഞാണെങ്കിൽ കയറുന്നത് കുളിച്ചു തന്നെയാവണം തിരിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക എവരാ കുട്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇവിടെ ചേർന്ന് നാടകം കളിക്കുകയാണോ ദേവി ഇത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് താ നിന്റെ കുഞ്ഞ് നിന്റെ കയ്യിലില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ Come <laughs> on. 
എന്റെ കണക്കൂട്ടിലെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു എന്റെ മുത്ത് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചുള്ളത് പാണാട് ഗ്രാമത്തിലെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആശാരിമാർക്ക് വേണ്ടി വിസയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നൊരു തെറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും പാണാട് ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ വിസ പുതുക്കി കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് Yeah!